গাড়ির জগতে একটি স্বপ্নের নাম হলো ফেরারি গাড়ি প্রেমী মানুষের স্বপ্ন বাস্তবত পায় যখন ফেরারির একটি গাড়ির তারা মালিক হয়ে ওঠেন ইঞ্জিনের গর্জন বাতাসের মতো গতি আর আভিজাতের এক বিশালতা নিয়ে ফেরারি শুধু একটি গাড়ি নয় বরং এটি যেন এক কাল্পনিক রূপকথা এমনিভাবে অজস্র মানুষের কাছে এই নামটি অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত হলেও অনেকেই হয়তো জানেন না যে গাড়ির রাজা এই কোম্পানিটির শুরুটা হয়েছিল মূলত একজন ব্লাক স্মিথ বা কামারের হাতে এবং অনেকেই হয়তো জানেন না যে ইটালিয়ান ফেরারির শব্দের অর্থটাই বা কি চাকা আবিষ্কার অনেক পুরনো হলেও গাড়ির আবিষ্কার কিন্তু খুব বেশি পুরনো নয় এমনকি উনিশ শতকের গাড়িগুলোর মডেলও বর্তমান সময়ের তুলনায় বেশ হাস্যকর তবে ফেরারি এমন একটি কোম্পানি যা গাড়ির সংজ্ঞাকে পুরোপুরিভাবে বদলে ফেলে পৃথিবী বিখ্যাত এই কোম্পানির শুরুটা হয়েছিল ইটালির মদিনা নামক শহরে আলফ্রেডো ফেরারি ছিলেন একজন ব্ল্যাক স্মিথ যিনি বিভিন্ন ধরনের লোহা জিনিসপত্র তৈরি করতেন এবং এরই পাশাপাশি গাড়ি মেরামতেরও কাজ করতেন ওই সময়ের গাড়িগুলো মূলত বিভিন্ন জায়গায় আংশিকভাবে তৈরি হতো অর্থাৎ কোথাও গাড়ির ইঞ্জিন কোথাও গাড়ির চেসিস আর কোথাও গাড়ির বডি ডিজাইন করা হতো এনজো ফেরারি ছিলেন আলফ্রেডো ফেরারির ছোট ছেলে বলে রাখা ভালো যে এনজো ফেরারির হাতেই মূলত ফেরারির যাত্রা শুরু হয় এনজো ফেরারি ছোটবেলা থেকে কার রেসিংয়ের ওপর খুব ঝোঁক ছিল তিনি মাঝে মাঝে তার বাবার সাথে কাজ করতেন এবং তার পরিবর্তে তার বাবা তাকে ড্রাইভিং শেখাতেন এনজো প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং দুঃখজনকভাবে এতে তার বাবা এবং বড় ভাই মারা যান যুদ্ধ শেষে এনজো মিলিটারিদের জন্য লোহার জিনিসপত্র তৈরির একটি কাজ পান কিন্তু তার শারীরিক অবস্থার অবনতির জন্য এক বছর পরেই তাকে কাজ থেকে বের করে দেওয়া হয় এরপর উনিশশো আঠারো সালে তিনি মিলিটারিদের ব্যবহার করা পুরনো গাড়ির চেসিস তুরিন থেকে মিলানে নিয়ে যাওয়ার একটি কাজ পান মিলানে এসে এনজো অনেক ইঞ্জিনিয়ার এবং রেস ড্রাইভারদের সঙ্গে পরিচিত হন এরপরই তার রেসিং ড্রাইভার হয়ে ওঠার স্বপ্ন সত্যি হয়ে ওঠে মিলানের রেস ড্রাইভাররা তাকে একটি কার রেসিং এর সুযোগ দেন উনিশশো উনিশ সালের পাঁচই অক্টোবর এনজো ফেরারি প্রথম একটি রেসে অংশগ্রহণ করেন এটি ছিল মূলত পাহাড়ি রাস্তায় একটি কার রেসিং প্রতিযোগিতা এনজো এই রেসটিতে চতুর্থ অবস্থান অর্জন করেন উনিশশো কুড়ি সালে তিনি আলফা রোমিওতে রেস করা শুরু করেন দীর্ঘ তিন বছর পর উনিশশো সালে তিনি প্রথম সার্কুট ও দেল সেভিও নামক রেসে জয়ী হন সেভিও ছিল ওই সময়ে ইটালির সবচেয়ে কঠিনতম রেসিং ট্রাক এনজো এই রেসে জয়ী হয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন রেসটিতে অর্থ প্রদানকারী একজন কাউন্ট এনরিকো বারাকা এনজোর প্রতি খুবই মুগ্ধ হন কাউন্টের স্ত্রী এনজোকে তাদের ছেলে ফ্রান্সিসকো বারাকা এর কথা বলেন যে ছিল ওই সময়ের টপ র্যাঙ্কড জেট ফাইটার রেসার ফ্রান্সিসকো বারাকা তার জেট ফাইটার বিমানে একটি ঘোড়ার ছবি ব্যবহার করতেন কাউন্টের স্ত্রী এনজো এর প্রতি খুশি হয়ে তাকে এই লোকটি উপহার দেন পরবর্তীতে এই লোগোটিকেই ফেরারির অফিসিয়াল লোগো হিসেবে ব্যবহার করা হয় 
1923 সালের পর থেকে এনজো ফেরারি একাধিক রেসে জয়লাভ করেন এরপর 1939 সালে তিনি নিজের একটি রেসিং টিম তৈরি করেন যার নাম দেন স্কুডেরিয়া ফেরারি আসলে ইতালিয়ান ফেরারি শব্দের অর্থ হলো ব্লাগস্মিথ বা কামার ইতালি সবচেয়ে বেশি মানুষের সারনেমেও এই ফেরারি শব্দটি রয়েছে এবং এটি এনজোর পূর্ব পেশা এবং সারনেম দুটোকেই প্রকাশ করে যাই হোক এনজো তার স্কুডেরিয়া ফেরারি দলে ওই সময় ইতালির সবচেয়ে নাম করা কিছু রেসারকে নিয়োগ দেন তার এই দল একাধিক রেসে জয়লাভ করে উনিশশো আটত্রিশ সালে এনজো স্কুডেরিয়া ফেরারি থেকে বেরিয়ে আলফারোমিওর ম্যানেজার হয়ে ওঠেন সেখানে তিনি এক বছর কাজ করেন অবশেষে উনিশশো উনচল্লিশ সালে তিনি নিজের তৈরি একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন যার নাম দেন অটোস এভিও কোস্টুজিয়ন শুরুতে এটি মূলত বিমানের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরি করত তবে এনজো বরাবরই রেসিং কার তৈরির স্বপ্ন দেখতেন আর এই সূত্র ধরে উনিশশো সালে এনজো তৈরি করে এএসি এইট ফিফটিন নামের একটি গাড়ি এর প্রায় সাত বছর পর উনিশশো সালে রিলিজ করা হয় ফেরারি মডেলের প্রথম গাড়ি ফেরারি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এস গাড়ি থেকে ব্যবহার করা হয় ছয় সিলিন্ডারের ভিশেপড ইঞ্জিন উনিশশো আটচল্লিশ সালে রিলিজ হওয়া ফেরারি ওয়ান সিক্সটি সিক্স ছিল কোম্পানিটির প্রথম ইন্টারন্যাশনাল হিট উনিশশো বাহান্ন সালে অ্যালবার্টো আস্কারি ফেরারি টিপো ফাইভ হান্ড্রেড মডেলের গাড়ি নিয়ে ফর্মুলা ওয়ান রেসিংয়ে ড্রাইভার্স চ্যাম্পিয়নশিপ জেতেন উনিশশো সাতান্ন সালে ফেরারি টু ফিফটি টেস্টার রোছা পরপর তিনবার ফর্মুলা ওয়ান রেসিংয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় উনিশশো আটান্ন ষাট এবং একষট্টি সাল ছিল সম্পূর্ণ ফেরারি দখলে তবে উনিশশো ষাট সালের শুরুতে ফেরারিতে ঘটে এক এনজো ফেরারি তার স্ত্রী লড়াকে তার কোম্পানির ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ করেন কিন্তু কোম্পানির অন্যান্যদের মতে লড়া ছিলেন বেশ খুঁতখুঁতে স্বভাবের তাই কেউই তাকে পছন্দ করতেন না এ যেন কোম্পানির আটজন সিনিয়র ম্যানেজার একটি ডকুমেন্ট সাইন করে বলেন যে তারা লড়াকে তাদের কোম্পানিতে চান না কিন্তু এনজো তাদের কথা শোনার পরিবর্তে বরং ওই আটজন সহ আরও একজন মোট নয়জনকে কোম্পানি থেকে তাড়িয়ে দেন এর ছিল ফেরারির জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং অবস্থা কারণ কোম্পানি চালানোর জন্য তখন লোকের তখন বেশ অভাব পড়ে যায় সংবাদ মাধ্যমে এই ঘটনাকে দ্য গ্রেট ওয়ার্কআউট হিসেবে উল্লেখ করা হয় পরবর্তীতে এনজো ফেরারি আরও কিছু নতুন ইঞ্জিনিয়ারকে তার কোম্পানিতে নিয়োগ দেন এরপর তারা ফেরারি টু ফিফটি জিটিও মডেলের একটি গাড়ি তৈরি করেন এবং এটি টানা তিন বছর ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস কার চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ী হয় এর পরপরই বাজারে ফেরারি এর চাহিদা হয়ে পড়ে আকাশ ছোঁয়া কোম্পানিটি তখন টাকার অভাবে চাহিদা পূরণ করতে অনেকটা হিমশিম খাচ্ছিল উনিশশো ষাট সালের পর বাজারে ফেরারি মডেলের গাড়ির চাহিদা যে হারে বেড়ে চলেছিল তাতে কোম্পানিটির একার পক্ষে এই বিশাল চাহিদা পূরণ করা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে এই জন্য উনিশশো ষাট সালে এইঞ্জো ফেডারি তার কোম্পানির পঞ্চাশ শতাংশ ফিয়াট কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দেন উনিশশো সালে এনজো ফেরারি মারা যান এরপর তার একমাত্র ছেলে পিয়ারো ফেরারি কোম্পানিটির মালিক হন পিয়ারো কোম্পানিটির বাকি অংশের চল্লিশ ভাগ আবারও ফিয়াট কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দেন অবশেষে দু সালের তেসরা জানুয়ারি ফিয়াট সম্পূর্ণ ফেরারি কোম্পানিকে কিনে নেয় এবং পিয়ারো ফেরারিও এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত করেননি যেহেতু ফিয়াটের সাথে তাদের সম্পর্কটা ছিল বেশ অনেক দিনে যাই হোক তবে ফেরারির মালিক এনজিও ফেরারি যিনি ছিলেন একজন ব্ল্যাক স্মিথ তিনি কখনো ভাবেননি যে তার কোম্পানিটি একদিন পৃথিবী জুড়ে এতটা সুনাম করবে তাই আজ যারা একটি ফেরারি গাড়ির মালিক হওয়াকে শুধুমাত্র স্বপ্ন বলে মনে করছেন কে জানে হয়তো তারই মধ্যে কেউ একজন সত্যি একটি ফেরারির মালিক হয়ে উঠতে পারেন যাই হোক চ্যানেলটির প্রতি আপনাদের সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন তাই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকতে ভুলবেন না ভালো থাকুন সবাই সুস্থ থাকুন সবাই ধন্যবাদ